వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మై వరల్డ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో నేను ఈ రెయిన్బో కలర్ నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేసి డిజైనర్ బేబీ ఫ్రాక్ ఎలా కుట్టాలి అన్నది చెప్తున్నానండి దానికోసం నేను శాటిన్ది గ్రే కలర్ వన్ మీటర్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను కాటన్ది సేమ్ గ్రే కలర్ వన్ మీటర్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను నేను నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ తీసుకున్నానండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ అలానే పక్కన చిన్న బెల్లైకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని క్లిక్ చేయడం వలన నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఫస్ట్ నేను బాడీ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నానండి దానికోసం లైనింగ్ నేను ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్నాను నేను లెంత్ వచ్చి టెన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం పెట్టుకుంటున్నాను కిందన నెక్ వచ్చి టూ ఇంచెస్ కట్ చేసుకుంటున్నానండి సేమ్ నేను షోల్డర్ కూడా టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకున్నాను ఆర్మ్ హోల్ వచ్చి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఈ ఫ్రాక్ త్రీ ఇయర్స్ బేబీకి కుడుతున్నాను ఆర్మ్ హోల్ నేను నార్మల్గానే హ్యాండ్తో డ్రా చేస్తున్నానండి స్కేల్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు నేను బాడీ పార్ట్ వచ్చి ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను వన్ ఇంచ్ నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నానండి సేమ్ టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర కూడా సేమ్ అలానే మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నేను తర్వాత వచ్చి నెక్ నెక్ నేను టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి టూ ఇంచెస్ ఇది కూడా నేను షేప్ రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే మార్క్ చేసుకున్నామో అలా కట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చి నేను శాటిన్ క్లాత్ మీద కూడా సేమ్ అలానే కట్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఇప్పుడు శాటిన్ క్లాత్ నెక్ షోల్డర్ కట్ చేయట్లేదు డ్రెస్ కుట్టిన తర్వాత కట్ చేస్తాను బాడీ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది బాటమ్ పార్ట్ చూ బాటమ్ పార్ట్ వచ్చి నేను కోన్ షేప్ వేసుకున్నానండి అమ్రెల్లా కట్ చేస్తాను నేను ఇది ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను మనం బాడీ పార్ట్ కట్ చేసినప్పుడు సిక్స్ ఇంచెస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించి కట్ చేస్తున్నానండి ఎందుకు అంటే మనం కుట్టినప్పుడు ఎలానో ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అది కిందకు వస్తుంది దానికోసం అని చెప్పి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించి నేను ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయో లేదో చూసి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక డ్రా చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చి నేను లెంత్ చూసుకుంటున్నానండి లెంత్ వచ్చి నేను లెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను సేమ్ మనం పైన టేపు జరుపుకుంటూ లెవెన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఎలా అయితే మార్క్ చేసుకున్నామో అలా కట్ చేసుకోవాలి అక్కడ ఒక చిన్న పీస్ జాయిన్ చేసుకోవాలి సేమ్ నేను శాటిన్ లైనింగ్ కూడా అలానే షేప్ వేసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చి నేను బాటమ్ పార్ట్కి నెట్ ఫ్యాబ్రిక్ కట్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం అది ఎంత లెంత్ ఉందో చూసుకుంటున్నానండి ఫుల్ లెంత్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి 
ట్వంటీ సిక్స్ ఇంచెస్ ఉంది కదా నేను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ నేను ఒక టూ లేయర్స్ వేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికోసం అని చెప్పి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఒక లేయరు రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఇంకొక లేయర్గా ఉంటుంది కదా అనుకుంటున్నాను నేను కటింగ్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నెట్టే కదా అని చెప్పి కొంచెం ఎక్కువ మడత పెట్టేస్తానండి కట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను లైనింగ్ ఉంది కదా దాని మీద వేస్తున్నాను పైన ఒక లేయర్ వచ్చింది నేను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ కట్ చేశాను కదా అది రిమైనింగ్ ట్వెల్వ్ ఇంచెస్కి అలా లేయర్స్ కింద కుడదామనేసి అలా టూ లేయర్స్ కింద కట్ చేశానండి బాటమ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా అండి కటింగు ఇప్పుడు నేను బాడీ పార్ట్కి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్కి వచ్చేలానా మార్క్ చేసుకుంటున్నాను బాడీ పార్ట్ కోసం అని చెప్పి నేను అనుకున్న మోడల్ రావడానికి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ క్లాత్ అయితే పడుతుంది దానికోసం అని చెప్పి నేను ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుని నేను అది కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఏ కలర్కి ఆ కలర్ నేను సెపరేట్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ప్రతి కలర్ని కూడా సెపరేట్గా కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఏ కలర్కి ఆ కలర్ని సెపరేట్గా కట్ చేసుకుంటున్నానండి సో అలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు ఫ్యాబ్రిక్ అనేది అలా వచ్చింది అన్నీ కూడా అలానే కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఏ పాటికి ఆ పాట కట్ చేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ అనేది అలా వచ్చిందనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి నేను అది ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నానండి ఎలానా అంటే ఎడ్జెస్ అనేవి లోపలికి పెట్టుకుంటున్నాను నెట్టే కాబట్టి మనకి పీచ్ రావటము అటువంటిది ఏమీ జరగదు అన్ అయినా నేను ఎడ్జెస్ట్ అనేవి లోపల పెట్టేసుకుంటున్నాను చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది కదా అని చెప్పి మీరు కావాలి అనుకుంటే దాని మీద ఒక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు నేను వేయట్లేదు అంతే సేమ్ అలానే మనం కట్ చేసుకున్న కలర్స్ అన్నీ కూడా మడతపెట్టి పెట్టుకోవాలండి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా అంతే నేను ప్రతిదీ కూడా ఎడ్జెస్ట్ అనేవి లోపల పెట్టేస్తున్నాను చూడడానికి నీట్గా ఉంటుందని చెప్పి అంతే ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఎడ్జెస్ కూడా అన్నీ ఒక యాంగిల్లో వచ్చేలానే పెట్టుకోండి అప్పుడు చూడడానికి ఇంకా నీట్గా ఉంటుంది సేమ్ అన్ని కలర్స్ కూడా అలానే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇవే కలర్స్ తీసుకోవాలని ఏమీ లేదండి మీకు అవైలబుల్గా ఏ కలర్స్ ఉంటే అవి తీసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది దానికోసం అని చెప్పి నేను ఈ మోడల్ డిజైన్ చేసుకున్నాను మీకు సేమ్ ఇదే మోడల్ కుట్టుకోవాలి అనుకుంటే టూ కలర్స్ తీసుకోవచ్చు త్రీ కలర్స్ తీసుకోవచ్చు అండి అది మన ఇష్టము ఏ కలర్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు అని అలా అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన కలర్ పక్క పక్కనే రాకుండా కొంచెం దూరం వచ్చేలానే అరేంజ్ చేసుకోండి అప్పుడు చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది అలా అరేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను దానికి లెంత్ ఎంత వచ్చిందో చూస్తున్నానండి థర్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా మనం బాడీ పార్ట్ వచ్చి సిక్స్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాము అంటే అది ఓపెన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ అవుతుంది ఇది థర్టీన్ ఉంది సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే మనం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్కి ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో నేను థర్టీన్ ఇంచెస్కి ఫ్యాబ్రిక్ అలా కట్ చేసుకున్నానండి సేమ్ దీన్ని కూడా అలానే ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను అలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నేను అది ఒక మ్యాట్లో అల్లుదాం అనుకుంటున్నానండి ఎలానా అంటే ఒక ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వచ్చేలా చూస్తున్నాను ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను కొంచెం ఫ్యాబ్రిక్ అనేది టూ ఇంచెస్ కిందకు పెట్టుకున్నాను దాని మీద ఈ ఫ్యాబ్రిక్ వస్తుంది ఇక్కడ నేను చెప్పడం కన్నా మీరు చూస్తే చాలా వరకు అర్థమైపోతుందండి సేమ్ నేను అన్ని కలర్స్ కూడా అలానే పెట్టుకుంటాను స్టార్టింగ్ వచ్చి నేను కదలకుండా పిన్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి పిన్స్ పెట్టుకోకుండా మనం అస్తమానం జరుపుతూ ఉంటే అది కదిలిపోతూ ఉంటుంది సో అది కదలకుండా ఉండడానికి మొత్తం నేను పిన్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకో కలర్ తీసుకున్నాను అన్నీ కూడా అలానే ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఎడ్జెస్ అనేవి లోపల పెట్టేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నేను కిందకి జరిపిన ఫ్యాబ్రిక్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి పైకి వేస్తున్నానండి
చేసేటప్పుడు చాలా స్లోగా నిదానంగా చేసుకోవాలి లేదు అంటే అవి మళ్ళీ కదిలిపోతూ ఉంటాయి అస్తమానం కింద మనం పెట్టిన క్లాత్ అనేది ఏది ఫోల్డ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ పైన మనం పెట్టిన క్లాత్ అనేవి వాటి మీద వేసేయాలండి చెప్పాను కదా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కన్నా మీరు చూస్తేనే చాలా బాగా అర్థమవుతుంది కానీ ఏంది అంటే చేసేటప్పుడు చాలా స్లోగా ఓపిక్గా చేసుకోవాలి అంతే వాటి మధ్య గ్యాప్ అది రాకుండా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ క్లాత్ అనేది వేసుకోండి నాకు కావలసిన లెంత్ వచ్చేంత వరకు అన్ని కలర్స్ని యూజ్ చేస్తూ అలానే చేసుకున్నానండి వీడియో లెంత్ ఇంత ఉందా అనుకోకండి ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవటానికి మీకు అర్థం అవటానికి కొంచెం టైం ఎక్కువే పడుతుందండి ఫాస్ట్గా పెట్టేస్తే ఏమీ అర్థం కాదు అందుకని చెప్పి నేను నిదానంగానే పెట్టాను అలా చేసేటప్పుడు మనం మధ్యలో గ్యాప్స్ ఏమీ రాకుండా ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఫోల్డ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి నాకు లెంత్ ఎంత కావాలో అంతవరకు నేను దాన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి నెక్స్ట్ వచ్చి మనం లైనింగ్ పార్ట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా బాడీ పార్ట్ది అది వేసుకుంటున్నాను దానికి ఆ క్లాత్ సరిపోయిందా లేదో చూసుకోవాలండి మనకు కావాలి అనుకుంటే స్ట్రైట్గా వేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే క్రాస్గా వేసుకోవచ్చు అండి అది మన ఇష్టము మనకి ఏం ఏ టైప్ కావాలనుకుంటే అలా వేసుకోవచ్చు నేను క్రాస్గానే వేసుకుంటున్నాను దాని కిందనే నేను శాటిన్ క్లాత్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాను వే శాటిన్ క్లాత్ మీద వేసుకునేటప్పుడు కొంచెం నిదానంగా వేసుకోవాలండి లేదు అంటే అది మరి మళ్ళీ జరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అది నేను మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని దాని మీద కాటన్ది లై కట్ చేసుకున్నాం కదా అది వేసుకుంటున్నాను లైనింగ్ పార్ట్ ఇప్పుడు నేను అది కదలకుండా పిన్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి నేను అది కదలకుండా పిన్స్ పెట్టుకున్నాను ఒక చేత్తో కూడా ఒక కుట్టు వేసుకున్నానండి ఎందుకంటే అది మనం మిషన్ మీద వేసేటప్పుడు పిన్స్ తీసేటప్పుడు జారిపోతూ ఉంటుంది కదా సో దానికోసం అని చెప్పి నేను చేత్తో కూడా కుట్టేసుకున్నాను మనం పిన్స్ పెట్టుకున్నట్టు కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి సేమ్ మనం బాడీ పార్ట్లా కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా నేను రెండు అలానే రెడీ చేసుకున్నాను నేను చేత్తో కుట్టింది ఉంది కదా దాని మీదే నేను మిషన్ మీద ఒక కుట్టు వేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదా కుట్టిన తర్వాత అలా ఉంది ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ రెండు కుట్టేసుకున్నాను దాని మీద కూడా నేను ఒక కుట్టు వేసుకుంటున్నానండి పై పార్ట్ మీద కూడా హ్యాండ్స్ దగ్గర నెక్ దగ్గర కూడా నేను కుట్ వేసుకున్నాను మనకి బాడీ పార్ట్ ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు బాటమ్ పార్ట్ చూద్దామండి బాటమ్ పార్ట్ వచ్చి నేను లైనింగ్కి శాటిన్ క్లాత్ అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చి నేను స్టిచ్చింగ్ చూపించట్లేదండి అటాచ్ చేస్తున్నాను సో అటాచ్ చేసిన తర్వాత అలా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనం నెట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా బాటమ్ పార్ట్కి అక్కడ నేను దాని మీద ఒక స్టిచ్ వేస్తున్నానండి లెంత్ అనేది దూరంగా పెట్టి మీకు ఆల్రెడీ నేను ఫ్రాక్స్ పెట్టిన వీడియోస్లో పెట్టాను అలా థ్రెడ్ లాగితే చిన్న చిన్న ప్రిల్స్ అనేవి వస్తాయి చూడటానికి కొంచెం రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి అలా పెడుతున్నాను
మనకి ఎంత లెంత్ వరకు కావాలో అంత లెంత్ వరకు అడ్జస్ట్ చేసుకుని ప్రిల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలండి మనం లైనింగ్ పార్ట్ కుట్టుకున్నాం కదా సో అది మనకి నడుము అనేది సరిపోయేంత వరకు ఆ లూజ్ అనేది సరిపోయేంత వరకు పెట్టుకోవాలన్నమాట సేమ్ అలానే మనము ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఒకటి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ ఒకటి కట్ చేసుకున్నాం కదా సో నేను ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ది కూడా అలానే పెట్టుకున్నానండి అలా పెట్టుకున్నాను కదా అవి ఇప్పుడు నేను శాటిన్ క్లాత్కి అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను దాన్ని అటాచ్ చేసుకుని ఒక కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది అటాచ్ చేసిన తర్వాత అలా ఉందండి నెక్స్ట్ వచ్చేదానికి మనం బాడీ పార్ట్ వచ్చి నేను షోల్డర్స్ అలానే సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత నేను బాడీ పార్ట్ బాటమ్ పార్ట్ అటాచ్ చేస్తున్నానండి దానికోసం నేను మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ రెండు ఆ పక్కకు వచ్చేలా చూసుకుంటున్నాను దాని మీద ఒక కుట్టు వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫైనల్గా ఫ్రాక్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే మనము అల్లాం కదా సో ఆ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా ఆ గ్యాప్ అనేది పిల్లలు వేసుకున్నప్పుడు అది కిందికి పైకి జరుగుతూ ఉంటుంది దానికోసం అని చెప్పి నేను చిన్న చిన్న బీట్స్ కుడదామనుకుంటున్నానండి నేను అక్కడ పెట్టి చూస్తున్నాను నా దగ్గర వైట్ గోల్డ్ ఉన్నాయి ఆ రెండులో ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో ఏది దానికి సెట్ అవుతుందో అది కుడదామని చూశాను నాకు వైట్ కన్నా గోల్డ్ బెటర్ అనిపించింది దానికోసం నేను గోల్డ్ కుడుతున్నానండి ఆ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి జరిగిపోకుండా చిన్న కుట్టు వేసుకుంటున్నాను దాని మీద గోల్డ్ కలర్ చిన్న పోసు కుట్టుకుంటున్నాను మొత్తం నేను ఫ్రాక్ అంతా కూడా బాడీ పార్ట్ అలానే కుడుతున్నానండి చూసారు కదా కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను బ్యాక్ పార్ట్ కూడా అలానే కుట్టుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్